Hello mga kapuso! This is Denise Barbacena and I am your featured artist for In The Limelight. Before I answer some of your questions, meron lang akong gustong ipakita sa inyo. collection ko ng mga stationaries na kinolect ko over the years. Legit na I have these na since 6 years old. Mga elementary. And I also have a few here. So let me show you some of them. one pool sheet ng paper na may design and then may envelope. So, ito rin. Super ganda. Ayan. Kita yung cute ng design. And, ito mga hindi na siya naka-plastic. Uh, ito yung isa sa mga paborito ko talaga. Yung pink papers. Ayan. Let me show you some more. Oh. Winnie the Pooh. I think I saw Hello Kitty. Oh, here. See Hello Kitty. And more Hello Kitty. Yeah, look. Grabe, guys. Lalo na tong mga to, itong maliliit na square. I won't convert price. Nasa akin na to, I remember, siguro mga grade 1 pa lang ako. Binili ko pa to sa bookstore ng school namin. And honestly, hindi ko alam kung saang San Rio store pa pwedeng makabili ng ganito. Yung as in, ganito siya. You see the design? Kung anong design niya sa labas, yun yung design ng papel niya. Super cute! <laughs> and yun guys, yung nagko-collect ka, or parang hindi pa naman intention na mag-collect, pero manonotice mo na lang na ang dami mo na pala nung pare-parehong gamit na yun. And every time na makikita ko to, or mag-check ko yung mga, yung mga gamit ko na ganito, you know, you know how things bring back memories. Diba? So legit, guys. So if I was grade 1 in elementary, so that was what? 15? Ah, uh, no! More if I was 6 years old. 20 years or more. Plus, plus. Or less. I don't know. Hindi ako magaling sa man. Na to. Pero, tingnan niyo naman. Ganun ako kaalaga kasi sa mga gamit. And, sa dami ng mga papel-papel na mga collection ko na ganito, guys, hindi ako nagsusulat sa kanila. Hindi ko sila sinusulatan. Kita niyo tong booklet na to. Wala, walang sulat. Actually, nasimula lang tong magalaw or medyo magamit kasi ginalaw na ng sister ko. So, shout out sa sister ko kung mapapanood niya to. Okay. Now I remember paano ko nahilig sa mga stickers. Nung bata kasi ako, pag lalabas yung mama ko, let's say, mag-shop siya or mag-mag sa palengke or basta mag-run siya ng errands, meron siyang, madalas siyang may pasalubog sa akin na, na, sti na stickers. Madalas siyang may pasalubog sa akin ng mga stickers. Let's say, isang, isang buong ganito. Ayan, isang buong ganyan. Nagamit na, kasi nga gaya nga na sabi ko sa inyo, ginagamit ko na mga stickers ko. Isang buong ganito. Lagi siyang may uwi sa akin. So, ako naman, dahil na-typean ko naman siya, nagustuhan ko, Nagpapabili na rin ako lagi. Tapos, pag meron akong pera from my baon, nakakaipon ako mga 5 pesos, bumibili ako. Tapos, hindi ko na nababansin. Ang dami ko na palang stickers. So, yeah. There. 
So now we proceed to answering some of your questions para medyo mas makilala nyo pa ako. First question, you are a part of Pepito Manaloto, ang unang kwento. So tell us about your character and can you share any memorable moments from your dating? Yes, kasama po ako sa Pepito Manaloto, ang unang kwento bilang si Elma. Ginagampanan ko po ang role ni Miss Don Zulueta sa present time. So, ako po yung young Don Zulueta. Si Elma ay kababata at kapitbahay nila Pepito at ni Patrick. Sila yung nag-iisang kapitbahay nila na may TV doon sa buong barangay nila. So, doon lagi nakikinood si Pepito at si Patrick. Si Elma ay may lihim na admiration for Pepito. So, alam naman natin lahat na si Elsa ang nakatuluyan niya. Hindi ko alam kung... Hindi ko pa alam kung paano mag-unfold yung story nila ni Pepito. Kung bakit hindi ba sila nagkagustuhan o kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Um, um, mem- me- uh, favorite or memorable uh, taping experience with the Pepito Manaloto cast. Yung one time na nagdala si... Ate Gladys, hello Ate Gladys, ng, oh my gosh, lechon, pork belly sa set. So, ang saya-saya lang, lahat kami kumakain ng dami, tapos may sarsa, may suka, may mga sausawan. Tapos si Miss Pocuang, nandun din, ang saya-saya, nagpapatawa, kumakanta kami lahat. La- It's just really fun to be working with the these talented actors. And hindi lang talented, mababait pa. So yeah, next question. You are also a part of the new label GMA playlist. How does it feel and what types of songs are you hoping to do? I am part of the newly launched GMA playlist, the new sub-label of the GMA. And I feel really, really blessed and grateful na mapabilang sa first roster of talents na magkakaroon ng chance to record and create, collaborate their single, their song with the GMA Playlist team. Thank you so much, GMA, and to my management, GMA Artist Center, GMA Playlist. Thank you so much. Yes, I'm so excited to finally put it out there and for you guys na mapakinggan yon. Yung song na una kong ilalabas is something really, really close to my heart. It's something na I've, wa- I've always wanted to do. And hopefully, uh, I'll be able to try new sound or something na hindi nyo madalas na naririnig from me na kinakanta ko. And yeah, finally, finally, sa mga lagi nagko-comment sa mga videos ko, sa mga covers ko na na nag-re-request na baka mag- pwede ako magkaroon ng original or something na bago na kanta ko talaga. Eto na talaga yon So, please guys, support me. Popost ko sa mga social media accounts ko. And, yeah! Doon, magiging updated kayo. Abangan nyo yung mga announcement ko about the song. Your funny videos and videos of you singing hugot songs on TikTok have a lot of views. Do you have any tips for aspiring content creators? Surprisingly, meron akong mga videos sa Facebook or sa TikTok na maraming nag-share and maraming nagko-comment. Honestly, pag gumagawa ako ng video, it's just something out of my my imagination or out of my mind. Wala akong goal na na kailangan mag-viral to or kailangan maraming mag-share nito. Siguro minsan lang nakaka-pressure na gano'n na parang, okay, kailangan maraming mag-react dito sa post na to. But most of the time, if not all the time, I just post whatever is here or here without the intent of making it viral. So siguro for you guys na nakakapanood itong video and gusto nyong mag- mag-create ng video or ng content, kahit ano pa yan, uh, na i-share sa mga social media accounts nyo, just do it. Siguro, ano lang, stick to who you are and tsaka mo na aralin yung trend, kung ano yung trending. 
So, medyo i-incorporate mo na lang kung anong nakikita mo na, ah, ito yung gusto makita ng audience from me. So, tsaka mo na yun, slowly aralin na it, 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 i-incorporate sa videos mo. Pero start with who you are and saan ka masaya and saan mo na-express yung identity mo, you know? Kasi over time, gumagawa ka lang ng videos kung ano lang yung sikat. Over time, mapapagod ka eh. Well, lag, kasama naman talaga yun, mapapagod ka. Pero if natural na nanggagaling dito and dito yung mga ginagawa mo, yung output mo, kahit mapapagod ka, kahit mapapressure ka, you'll find joy. So, yun yung mahalaga. Stick to who you are, to your identity, enjoy with what you're creating with what you're doing and then yeah start from there and natural na lang nalalabas yun next question what's one thing a lot of people don't know about you i think that would be um yung ugali ko na mahilig ako mag analyze and mag overthink or mag dissect ng mga bagay-bagay i would say na I would consider myself as hyper or oversensitive and it wouldn't always mean negative when you say you're a hypersensitive person. I just think that I feel things a little too much than the regular person or than a normal scale. Feeling ko mas nararamdaman ko yung kumbaga yung senses ko mas heightened siya, mas Pag tumingin ako, parang meron akong ibang nakikita. Alam mo yun, pagka nakaupo lang akong ganyan, nag-observe ako, parang mas heightened yung yung feelings ko. Alam, mas nagre-react ako. Parang ganun. And it helps me. It, it's actually a good thing sa mga bagay na ginagawa ko. Let's say, sa content, mas ma- marami akong mga naisip na kung ano-ano. And let's say, sa work, sa, sa bubble gang, mas na-express ko yung creativity ko when, when you know, when I react to certain things, sa mga ibang guestings, pag may drama, mas nakakapag-react ako. Siguro, I just have to learn to, like, how to control it and how to be above it. Above the emotions. So, siguro yon. Which Kapuso singer would you like to collaborate for a song? Hmm. I have a lot of singers and performers, artists uh, in mind. Pero, the first one na uh, I thought was Julie Ann San Jose. Um, I think because she's a l- parang closer to my age, so baka medyo mas marami kang maisip na ng mga ano, magkakasundo kami, hopefully. <laughs> and of course, Julie Ann is very talented. Diba? Parang mahawaan tayo ng <laughs> mahawaan pa tayo ng mga talent niya. Mabait din, mabait din kasi si Julie. She, she's easy to, to work with. So, yeah. Next question. You had your graduation ceremony earlier this year. What can you tell us about your school life and how did you juggle that with work? Um, yes. Earlier this year, mga February, yung graduation ceremony namin. Pero online lang. Although, last year pa talaga ako nakatapos ng schooling. Last year ako nakatapos ng college. After 10 years, 10 years ako sa college, last year dapat yung graduation ko. Pero, alam naman natin, year 2020, uh, nag-start yung pandemic. So, akala ko mapapostpone lang yung graduation march, yung graduation ceremony. Pero, wala. Lumipas yung isang taon. Hindi na talaga siya nangyari sa, sa physical venue with uh, face-to-face with, uh, with other graduates. So, ayun, early this year, February, parang nagkaroon kami ng online presentation para sa mga graduates of 2020. Uh, nakatapos ako ng BS Medical Technology after 10 years. So, dapat 4 years lang talaga yun sa college. Pero dahil nagtrabaho ako habang nagtrabaho ako habang pumapasok sa school, na go-work ako sa TV, nag-bubble lang ako, tumatanggap ako ng mga guesting sa TV, so opera, sitcoms, mga gigs. So, medyo natagalan yung pagtapos ko ng college. 
kasi yung yung course ko, marami siyang subjects and pag tinik ko siya full uh, load, let's say eight subjects sa isang semester, wala na akong time to go to work and for the past 10 years naman, thank God, marami naman at meron naman pumapasok na trabaho and yes, things. So, hindi ko naman din siya natanggihan and I really didn't wanna give up uh, singing and acting. Kaya habang nag-aaral ako, sinubukan ko talagang pagsabayin. How did I juggle it with work? Uh, super hirap. Mahirap talaga. You'll sacrifice some things. May mga bagay ka na isa-sacrifice, no? Minsan, yung tulog mo. Madalas pala yung tulog mo. And pag minsan, nasasakripisyo din yung pag-aaral mo. Minsan naman, sa work, may mga naisasakripisyo ka rin. May mga hindi ka natatanggap na mga racket or mat- natatanggap na bookings or guest days kasi ipaprioritize ko yung time na yun. Yung exam ko, mga ganun. Mahirap siya, pero naging posible siya with the help of uh, so many people at work and at school, my family and my friends. Sa work, pagka may mga uh, schedule up for school, minsan nagpapaalam ako sa manager ko, sa hunter ko, na meron ka po bang ibang schedule for this. Kasi meron po sana akong paso. Pero madalas kasi, let's say, may audition, ganyan, or taping. Madalas, hindi talaga na re-reschedule yung mga pagkakataon na ganun. So, minsan talaga, mas napapa-absent ako sa school o kaya naman humahabol ako ng sobra-sobrang habol paghabol talaga sa exams. Minsan nag-aaral ako sa, sa set habang nasa taping. pag hindi pa ako kinukuhaan, doon ako nagre-review. O kaya naman, on my way to school, bis na umiid na pa ako sa biyahe, nagbabasa ako, doon ako nagbabasa. Or minsan naman, doon na lang mismo sa, sa araw ng klase, bago mag-start, doon ako nagbabasa ng nililaser ko ng basa. And yes, a lot of help from people at school also. Yung mga teachers ko, minsan, uh, there were times na I'll tell them honestly and openly, I'll tell them na baka po pwede akong uh, mag, mag-take ng exam manang mas maaga. Let's say, tanghali pa yung klase ko. Mag-exam ako ng mas maaga para maka pagtrabaho ako sa tanghali. Yung mga ganong bagay. And hindi palaging, hindi palaging nagkakaroon ng consideration. So, minsan talaga, I'll just miss the exam and get zero. Parang ganun. So, yeah. And a lot of support from my family and friends. Diba? Parang pag medyo ang hirap na, diba? You, you, you'll ask help from them. And like words of encouragement lang. So, there. What is your favorite song right now? And can you sing us a few lines? Uh, I actually don't have a favorite song at the moment. So, I'll just sing a few lines of the first song na may isip ko. I'm falling for you Finally My heart gave in And I'm falling in love I finally know How it feels I finally know, but I finally know how it feels. So this is love. When you say hello, I look in your eyes. Suddenly, I felt good inside. Is this really happening? Or am I just dreaming? I guess it's true. How could it be? I'm falling for you. <laughs> there. What is your dream role and who would you want to work with for it? I haven't really thought about what kind of role or show ang gusto kong magawa. Pero siguro, um, a role na, na magpo-portray ng buhay o ng isang buwan ni... Juan de la Cruz, isang Pinoy na hardworking, masipag, lumalaban sa buhay para sa kanyang pangarap, para sa kanyang pamilya, na magpapakita, itong story na magpapakita ng normal uh, na, na pamumuhay ng isang Pilipino, 
nagpapakita na kung paano niya nalalagpasan yung mga yung mga pagsubok na talagang dumadating sa buhay natin, no? Who do you want to work with? Um, uh, maybe Miss Carla Abeliana, Dennis Trillo, Marian Rivera, I don't know. <laughs> You've played a lot of fun roles on GMA Network. Which one is your favorite and why? Yes, medyo marami na akong nagampan ng goals sa teleserye. Hindi ako makapili ng isa. So, ang isasagot ko na lang is yung bubble gum. <laughs> Kasi sa bubble gum, every taping day, napakaraming characters ang nagagawa ako. Nagawa ko si si Amponieta, ang Ampon ni Antonieta, si Jennifer, ang anak ni Mr. Matapobre. And, yun, every taping day, nagiging ibang-ibang Iba't ibang tao ako. <laughs> Iba't ibang yung character na ginagawa ko. So, that's where I f- find uh, most fun sa lahat-lahat, no? Kasi it's really fun to get to be like a different character every time. Papalit-palit. So, yeah, yun yung masaya. You are also fully vaccinated and GMA Artist Center recently launched a vaccination campaign. Why do you think it's important to get your jab? Um, I'm fully vaccinated po with Sinovac, Sinovac. Uh, yun po yung vaccine ko. And kahit bago pa naman maging available po yung vaccine dito sa, sa, sa bansa natin, sa city namin, I've always looked forward for the day na magkaroon tayo ng panlaban sa virus. Extra panlaban po at protection para sa virus. Kaya naman nung nagkaroon na ng, ng chance, ng opportunity for me and my family to, to register for a vaccine. Kahit na meron po akong mga agam-agam na about sa bakuna, hindi po ako nagdalawang isip na mag-register talaga. Yung mga agam-agam naman na po na iyon, eh, na combat ko o nalabanan ko by by in uh researching by asking friends by reading uh reliable sources refreshing my memory refreshing my yeah my memory about vaccines so we used to study vaccines sa school no so nag 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 refresh ako ng konte okay how do vaccines work de ba parang para lang mawala yung yung takot ba and I acknowledge na na marami sa atin ang natatakot, lalo na sa mga bagay. At natural lang naman yun, lalo na sa mga bagay na unang beses pa lang natin na may encounter maririnig o ma-experience. Normal at natural sa mga tao na magkaroon ng takot. Kaya naman mahalaga po na magkaroon tayo ng, ng tamang kaalaman about sa mga bagay na to, no It's very, uh, very, very important na uh, we get to talk to the right people, Uh, we we are exposed sa sa mga sa facts sa mga tamang articles sa mga tamang videos para hindi lalong nadadagdagan yung takot natin bagkus eh nadadagdagan yung kaalaman natin about it and yung mga yung uh, bakuna naman po uh, ito ay ginawa para sa atin extra layer of protection extra layer of defense laban sa virus kasi yung mga bakuna pag uh, once na nasa system na natin siya no nagti-trigger siya tinitrigger niya yung immune system natin to produce antibodies yun yung antibodies na tinatawag yung panlaban natin sa sakit so pag nandito na yung yung bakuna sa atin mag-generate yung katawan natin ng mga antibodies para by the time na yung totoong virus na yung tumapo sa atin Unfortunately, we, we, we get the virus. Meron na pong blueprint o meron ng memory yung katawan natin kung ano ba yung virus na yun. So, meron na tayong first line of defense. Kaya kung, kung magmamanifest man sa atin yung symptoms, hindi na ganun katindi. Meron na tayong panlaban kasi alam na ng katawan natin na, ah, okay, ito na yung, ito na yung, ano na yun eh, ito na yung skeleton nung, nung virus na yun. Baga parang ito na yung katawan niya. So alam na ng katawan natin paano yung lalabanan. At hindi lang po yun para sa sarili natin. Imagine na hindi ka, imagine na protected ka na. ba diba? hin, hin, 
extra protection din yun para sa mga tao sa pinitid mo, sa mga family members mo, sa community mo. Kasi lalo na kung lumalabas ka para magtrabaho or ano. Kaya hindi lang po ang sarili natin ang pinoprotektahan natin, kundi ang mga mahal natin sa buhay at mga tao hindi natin kilala na nakakasalamuhan natin sa paligid natin when we we have uh, uh, ourselves vaccinated. So, naiintindihan ko po and I acknowledge na meron tayong fear sa mga bagay na hindi natin naiintindihan pa or bago pa lang sa kaalaman natin at pantinig natin. Kaya it's very, very important na we educate ourselves with the right articles, right videos, and right people na nakakausap natin. Kasi madali pong matakot lalo kung kung mga maling mga impormasyon ang nakikita natin. So, very uh, be cautious and sa mga binabasa at pinapanood. And if I may add, you may also consult your doctor kung may mga existing comorbidities ka. No, yung mga autoimmune diseases or mga medical conditions like yung mga sinasabi nilang comorbidities. Consult your doctors no, for advice kung anong kung ano yung best na gawin nyo sa sitwasyon. If you, if you take the vaccine, you have yourselves, have yourselves checked, di ba? So, di ba, sa mga, sa mga vaccination sites, nag, nag, nagkukuha mo na sila ng blood pressure, ng temperature, ng oxygen level, di ba? Para ma-make ma- sure din na nasa kondisyon ng katawan mo para tumanggap ng vaccine. And yung mga uh, side effects na parang flu-like, parang nalagnatin yung feeling or nilalagna talaga. Natural po yun at normal po yun sa kahit na anong vaccine na tatanggapin natin. Hindi lang po sa, sa COVID vaccine. So, kahit flu vaccine po yan, maaari po talaga magkaroon ng uh, side effects. Pero, minimal lang po yan at yung iba, yung iba pa nga po hindi nakakaramdam ng side effects. So, again, uh, do your research, ask your doctors para magkaroon kayo ng sariling kaalaman about it. Mawala yung takot nyo and mas ma-excite kayo na magpa-vaccine. And that's it for tonight's episode. Thank you, thank you so much for joining me sa video na ito. Kung umabot ka sa dulo, maraming maraming salamat. I hope meron kang konting natutunan at na-discover about me and life in general. Wow. Thank you so much. Please follow me on all my other social media accounts on Instagram, Twitter, and Facebook. Denise Barbacena. And on TikTok, Denise underscore Barbacena. Magkita-kita po tayo dyan sa mga apps na yan. And you'll see updates about my my work, kung mga projects na tinatrabaho ko. So, I hope to see you guys there. Huwag niyo pong kakalimutan, tuwing biyernes pa rin po, bubble gum. And Pepito Manaloto ang unang kwento tuwing Sabado naman po ng gabi pagkatapos ng 24 oras weekends. Ayan, at abangan niyo po ang teleserye na kabibilangan ko. Kung ano po yun, abangan nyo lang sa posts ko, sa, sa social media accounts ko. And of course, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Artist Center para lagi kayong updated sa mga favorite ninyong Kapusa Stars. Thank you guys for watching!